بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نان پروبیبلٹی سامپلنگ کی ٹائپس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پروبیبلٹی سامپلنگ کی ٹائپس کو ڈسکس کیا تھا تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی کے بجٹ پہ کلک کر کے آپ میری وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دیا ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو سب سے پہلے نان پروبیبلٹی سامپلنگ کیا ہوتی ہے جیسا کہ پروبیبلٹی سامپلنگ میں پاپولیشن کے ہر ایلیمنٹ کے پاس ایکول چانسز ہوتے ہیں سلیکٹ ہونے کے اس کے برعکس جو نان پروبیبلٹی سامپلنگ ہے اس میں پاپولیشن کے ہر ایلیمنٹ کے پاس ایکول چانسز نہیں ہوتے سلیکٹ ہونے کے یہاں پر ریسرچر اپنی اسٹڈی کے اکارڈنگ پارٹیسپینٹس کو چوز کرتا ہے فور ٹائپس ہیں ہمارے پاس نان پروبیبلٹی سامپلنگ کی کنوینئنس سامپلنگ ججمنٹل اور پرپسو سامپلنگ سنو بال سامپلنگ اینڈ کوٹا سامپلنگ فرسٹ ٹائپ ہے ہمارے پاس کنوینئنس سامپلنگ کنوینئنس سامپلنگ از اے ٹائپ آف نان پروبیبلٹی سامپلنگ دیٹ انوالو دی سامپل بینگ ڈرون فرام دیٹ پارٹ آف دا پاپولیشن دیٹ از کلوز ٹو ہینڈ کنوینئنس سامپلنگ مطلب کہ جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو جائے اس میں جتنے بھی آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں وہ ایزیلی اویلیبل ہوں تو آپ ان سے ڈیٹا لو گے جہاں کہیں بھی آپ کو اپنی اسٹڈی سے ریلیٹڈ پارٹیسپینٹس ملتے ہیں ان کو ایز اے سامپل لو گے فار ایگزامپل آپ کو شاپنگ مالز میں یا اسٹریٹس میں ایزیلی سامپل کہاں پر آپ کو مل سکتا ہے فار ایگزامپل جو شاپنگ مالز ہو گئے یا اسٹریٹس ہو گئے اگر یہاں پر ہم ایگزامپل لے لیں کوئی ریسرچر کسی کرنٹ ایشو پر لوگوں کا اوپینین جاننا جا رہا ہے تو وہ کیا کرے گا اس کو جہاں پر بھی پارٹیسپینٹس ملیں گے چاہے وہ شاپنگ مال ہو گئی اسٹریٹ ہو گئی وہ جہاں بھی جا رہا ہوگا وہ ان سے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتا ہے کیونکہ وہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوں گے اس کے علاوہ جو بھی اسٹارٹ اپ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو بھی این جی اوز ہوتی ہیں وہ کنوینئنس سامپلنگ کرتی ہیں وہ ڈفرینٹ پمپلیٹس جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہیں تو وہ آسانی سے کہاں پر ڈسٹریبیوٹ کر سکتی ہیں جو بھی شاپنگ مالز ہو گئے وہ ان کے انٹرس پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو بھی وہاں پر لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں ان کو ان میں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں تو کنوینئنس سامپلنگ مینس کہ جہاں پر بھی لوگ آپ کو اپنی اسٹوری سے ریلیٹڈ ایزیلی اویلیبل ہو جائیں آپ ان سے ڈیٹا لے سکتے ہو سیکنڈ ٹائپ ہے ججمنٹل اور پرپسو سامپلنگ ججمنٹل سامپلنگ آلسو کارڈ پرپسو سامپلنگ اور آتھورٹیٹو سامپلنگ از اے نان پروبیبلٹی سامپلنگ ٹیکنیک ان وچ دا سامپل ممبرز آر چوزن اونلی آن دا بیسز آف دا ریسرچرز نالج اینڈ ججمنٹ یہ ریسرچر کے پرپز کو فلفل کرتی ہے اور یہ ریسرچر کے اپنے نالج اور اپنے ججمنٹ کے اوپر بیس کرتی ہے اگر ایک ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ اس پہ ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جب پنشمنٹ ملتی ہے تو ان کی کیا اس پنشمنٹ کے کیا سائیکولوجیکل اور اموشنل افیکٹس ہوتے ہیں تو وہ کیا کرے گا صرف انہی اسٹوڈنٹس کو چوز کرے گا جن کو پنشمنٹ ملتی ہے تو اس طرح سے اس کا پرپس فلفل ہو جائے گا اس کے علاوہ فار ایگزامپل ایک ریسرچر جو ہے وہ یہ اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہے کہ لوگ جو ہے ماسٹرز ڈگری کو اسٹڈی کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا نہیں تو وہ اپنا سلیکشن کرائیٹیریا کیا رکھے گا آر یو انٹرسٹیڈ ان ڈوئنگ یور ماسٹرس تو جو لوگ نو کر دیں گے وہ ان کو اپنے سامپل سے نکال دے گا اور جو لوگ کہیں گے کہ ہم انٹرسٹیڈ ہیں ماسٹرس ڈگری اسٹڈی کرنے میں تو وہ کیا کرے گا ان کو ایز اے سامپل اٹھا لے گا تھرڈ ٹائپ ہے ہمارے پاس سنو بال سامپلنگ سنو بال سامپلنگ از اے سامپلنگ میتھڈ دیٹ ریسرچرز اپلائی وین دا سبجیکٹس آر ڈیفیکلٹ ٹو ٹریز سنو بال سامپلنگ آپ تب یوز کرتے ہیں جہاں پر آپ کو ایزیلی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہو سکتا فار ایگزامپل اگر ایک ریسرچر جو ہے وہ انٹرویو کرنا چاہتا ہے کسی بھی ڈرگ اڈکٹ کا فرام لاہور تو وہ کیا کرے گا ہی مائٹ انٹرویو فیو انڈیویجولس ہی نوز اینڈ وڈ ریلائی آن دو سبجیکٹس ٹو ہیلپ مور ڈرگ اڈکٹس ایک پارٹیسپینٹس کے پاس آپ جاتے ہو ڈیٹا لیتے ہو ایک ڈرگ ایڈکٹ جس کو آپ جانتے ہو اس کے پاس گئے ہو اس سے ڈیٹا لیا ہے تو آپ اس سے کیا کرو گے اس سے پوچھو گے کہ کیا وہ اور کسی پارٹیسپینٹس کو جانتا ہے جو اس طرح کے ڈرگ ایڈکٹ ہوں تو وہ جن کو جانتا ہوگا وہ آپ کو آگے ریفر کرے گا اس طرح سے آپ ان سے ڈیٹا لو گے اور پھر ان سے پوچھو گے وہ آگے آپ کو ریفر کریں گے پھر آپ ان سے جا کر ڈیٹا کلیکٹ کرو گے کیا ہے یہ سنو بال سامپلنگ ہے یہ آپ کو ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتے اس کے علاوہ سو بال سامپلنگ کو ریسرچرس وہاں پر بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں جہاں پر کوئی ٹاپک بہت سینسٹیو ہو اور اوپنلی اس کو ڈسکس نہ کیا جا سکتا ہو فار ایگزامپل یہ جو سروس جو سروس کرتے ہیں ٹو گیدر انفار
आप उन वॉलेंटियर्स से बातचीत करते हो जो कि ऑलरेडी उन विक्टम्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं तो वो आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देते हैं क्योंकि वो ही आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरह के टॉपिक्स के बारे में जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं और जिनको ओपनली डिस्कस नहीं किया जा सकता तो ये है स्नोबॉल सैम्पलिंग नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग इन कोटा सैम्पलिंग द सिलेक्शन ऑफ मेम्बर्स इन दिस सैम्पलिंग टेक्निक हैपन बेस्ड ऑन अ प्री स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स so that the total sample has the same distribution of characteristics assumed to exist in the population quota sampling mein aap aise participants ko select kar lete hain jinke characteristics same hote hain yahan par researcher ek category bana leta hai pure sample ki like aapne ek category bana li male aur female ki और इनके kaun se same characteristic ko apne le liya for example aapne age ko le liya under age 30 then 30 to 60 and then over 60 etc to yahan par same characteristic ki base par male aur female ka quota bana liya so category banane ke baad and then decide how many to get each category fir aap decide karte ho ki aapne har category mein se kitna sample uthana hai means ke 30 mein se aapne 5 ka sample utha liya 5 aapne male se utha liye aur 5 females is tarah se 30 to 60 ye jo category hai isme se aapne 10 jo hai wo males utha liye aur 10 females is tarah 60 mein se aapne 20 males utha liye aur 20 females to isko kya kehte hain quota sampling jisme aap paise same characteristics ki base par category bana lete ho aur fir us से आप सैंपल उठाते हो इट्स ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर और वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई नई एजुकेशनल वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज